y con un fuerte aplauso los vamos a reconocer, son el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, Fiestas Argentinas, Ruta Internacional del Tango, Agencia Córdoba Turismo, Aerolíneas Argentina, Transportadora Oficial de los Artistas y Alfajores La Quinta. ¿Cuántas cosas lindas? ¿A cuántas cosas lindas permite el tango? ¿Saben ustedes cuál es el tango más escuchado en el mundo? A ver, si yo tuviera un premio acá para darle a ver quién le pega, ¿cuál es el tango más escuchado en el mundo? Por una cabeza. No, señor. Está dentro de los mejores. La cumparcita. Exactamente. Si supieras que aún dentro de mi alma guardo recuerdos ¿para qué? vamos entonces de esta manera sí, la cumbarcita es aún el que sigue siendo el tango más escuchado en todas las radios del mundo y nosotros acá tenemos el privilegio de pisar tierra en donde está bien enraizado este festival de esta manera señor intendente cedo la palabra bueno, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en la presentación de nuestro Festival Nacional de Tango. Algo, como decía recién Andrea, muy arraigado eh, en nuestra ciudad y contentos y felices de, de que tenga esa potencia este festival en nuestro país. Pero antes de, de entrar en lo, que, en lo que vamos a contar, la grilla, los procesos de nuestro festival, que son muchos, eh, quiero agradecer, porque si Andrea nombró a varios, pero yo creo que está bueno agradecer a la gente que, que apuesta por el festival, que apuesta por, por esta propuesta que, que se arma con, con mucho trabajo y, y con mucho pulmón. Agradecer a los dueños de casa, al Marco Polo, Pablo y Gustavo, que andaban por ahí, los veí, a Gustavo vestido de tanguero, que, que el privado se comprometa a trabajar la figura del festival y a arraigarla en nuestra ciudad hace una importancia a, a que podamos disfrutarlo todos los vecinos y los que vienen de afuera ver algo que no es común en otros lados así que vamos a tener este, el concurso de vidrieras como lo venimos haciendo siempre el concurso de fachada con nuestros vecinos en sus casas premiando esa acción ¿no? y para seguir agradeciendo Agradecer a los artistas, Daniel Simón, muchas gracias, una persona que siempre está, pero no solamente para, para la artística del festival, cada vez que lo llamamos, le pedimos algo, él no tiene problema de acompañarnos y también de, de trabajar para nosotros. Bueno, un, un reconocido y hoy decirlo como dueño de casa, ¿no? nuestro maestro Osvaldo Piro, o maestro, muchas gracias por estar. También es otra de las personas que con él trabajamos la grilla, con él consultamos para, para tratar de, de, de mostrar esta cultura del tango lo, lo mejor posible cada año. Eh, Rodolfo Tulián, otro faldense que nos representa, muchas gracias. Muchas gracias por estar y acompañarnos. Nuestro querido Carlitos Aviae, para nosotros seguir siendo Carlitos, por más que ya tiene una trayectoria impecable. Contentos de tenerte de vuelta en la falda y en nuestro festival. Yo no sé si vos estarás muy contento de volver a la Argentina, pero eso después lo charlamos en otro momento. Pues no sé si por ahí me queda algún artista más eh, por ahí. Agradecemos a la prensa, a la prensa local, a la prensa de otras localidades que hoy han viajado algunos kilómetros para estar en nuestra, en nuestra presentación. Para nosotros es importante difundir lo que hacemos, cómo lo hacemos, y, y la presencia que tiene el festival para, para el resto del país, así que agradecerle a la prensa que cumple 
exactamente con ese trabajo. Agradecerle, veo representantes de instituciones intermedias, veo vecinos, veo bailarines del tango, eh, agradecerle a mi equipo, también el equipo presente, porque si bien en cada uno de los espectáculos que llevamos adelante trabajan todas las áreas, creo que el tango es la que reúne realmente que no hay área que no trabaje para que este festival salga de la magnitud y de la excelencia que, que lo hace aquí siempre, así que gracias a, a todo el equipo de la Municipalidad. Agradecer por ahí, lo veo al doctor Enrique Pérez, ex intendente de la FANDA, apoyando siempre a esta gestión. Gracias doctor. Agradecer a, a mi colega Ricardo de Cerrezuela, que por acá, de acá no lo veo mucho, pero sé que está ahí, eh, lo hablo con él, una ciudad potente de Cerrezuela que turísticamente está creciendo. Y felicitarte Ricardo por eh, lo que la ciudadanía de Cerrezuela convocó hace poco en las urnas y pueda seguir trabajando esa gestión que realmente llevas muy bien tu localidad y que nos acompañes también con, con la subsede, con el tango, con estar presente, se valora, se valora mucho. Así que gracias en ese sentido. Bueno, yo en realidad era la presentación, agradecerles, comentarles esto de que el Festival del Tango no todo solo trae esas dos noches de gala, si no trae otras muchas cosas, ¿no? Cuando vemos los mozos de los bares vestidos, con los gorros, con los pañuelos, cuando vemos eh, las vidrieras decoradas, la fachada de las casas, la Expo Tango, los Café Tango, que los artistas vienen a empezar a calentar motores en esa situación y que la gente pueda vivir una experiencia de, del festival, y muchas otras cosas. Pero quiero recalcar algo que el año pasado fue distintivo, algo que, que nos venían pidiendo y, y fue novedoso, que fue la milonga. Muchos pedían esto del festival, queremos bailar. Y el sábado de, de nuestro anterior festival fue impresionante ver el auditorio lleno de gente bailar. No solo la gente por ahí que estaba en el espectáculo, sino mucha gente parada afuera esperando que terminara el show para entrar a la milonga. Ver sacar debajo de la mesa los zapatos de baile de cada uno de, de esos fanáticos de, de este género realmente nos impresionó, no, no, nos llamó la atención, nos llamó la atención que eso pasara. Así que este año, creo que esa vez, duró hasta las 4 de la mañana bailando el festival terminó con la una, así que tres horas bailando bueno, este año lo vamos a hacer en viernes lo vamos a llevar hasta las 5 de la mañana así los bailarines le pueden sacar lustre a, a sus zapatos pero realmente es lindo, es lindo que, que el festival vaya creciendo que el festival vaya eh, teniendo una atracción eh, en este género que nos representa tanto a los argentinos y como decía Andrea, por ahí muchos hablan de este género que, que no tiene la representatividad, o que no, no, en la Argentina hay lugares, y que la falda tenga el Festival Nacional, para nosotros tenemos que estar orgullosos de eso. Gente, gracias por estar, gracias por compartir, sigamos trabajando para que esto se lleve adelante. Les puedo asegurar que la Municipalidad, en un año muy difícil que está pasando la sociedad argentina, ha hecho un esfuerzo para que este festival tenga la mejor calidad, la mejor parte exponencial de nuestro festival para el resto del país, para que todos los que vengan puedan disfrutar del mejor yo. Así que, muchas gracias. y con el tango siempre pasó lo mismo desde sus orígenes los sensuales ademanes los gestos algo sexy con los cuales se bailaba o se cantaba eran mirados de reojo por la misma iglesia y por la alta sociedad y así continuó hasta el día de hoy cuando aún todavía se discute 
o no nos ponemos de acuerdo respecto de su origen. Lo que sí sabemos que el tango, en cualquier circunstancia, es multicultural, es poliétnico. Y vuelvo a repetir, los faldenses tenemos que sentirnos felices de tenerlo aquí y entre nosotros. Y lo que se va a presentar esta noche no son solamente las noches de gala, es todo lo que va a acontecer en el mes de julio que lo llamamos Experiencia Tango. Vivirlo acá, en la falda. Los invito a que miremos a mi izquierda en los televisores de este hermoso lugar el video que presenta Experiencia Tango en su 39 edición. En julio, la falda es tango. Durante todo el mes, viví la experiencia tango. Mi loca. Certamen de voces. Concurso de vidrieras y fachadas. Vida tango. Tango café. Expo tango. Callejera, seminarios y talleres, y el gran cierre con Noche de Gala. En julio, la falda es tango. La falda es tango, señor, señora, jóvenes. Y a los jóvenes les gusta el tango, ¿eh? Hablábamos con Daniel recién. Vamos a hacer que les guste aún más. Pero les gusta el tango. Se enganchan con sus letras. Porque son verdaderamente poemas. Y para hablar de esto y de tanto más, le doy la palabra a la señora Ana Elizondo, directora de Cultura y Educación de nuestra ciudad. Bueno, buenas noches. Eh, bienvenidos. Muchas gracias por ser parte de esta presentación oficial tan esperada, tan anhelada por todos. Eh, ya empezamos esta recta final hacia nuestro festival. Y a mí me toca hablar de todo esto que llamamos experiencia tango y que tiene que ver con esta construcción de identidad y de pertenencia con nuestra comunidad. Es generar y extender la propuesta más allá de las noches de gala. Entonces, bueno, eh, hoy empezamos, en, ya iniciamos el año pasado, pues hicimos la presentación en un bar, en un café, pensando en, en, en ya involucrar a nuestro ciclo Tango Café, que después de tantos años va creciendo, este año con 20 bares involucrados, eh, arrancamos siendo 11, 12, los primeros años, este año son 20 bares, en un esfuerzo que también se hace desde la municipalidad, en conjunto con el sector privado, y que atiende eh, a esta posibilidad de estar cerquita del artista, de encontrarnos eh, en un, en, de un modo más cálido, no con la distancia de un escenario eh, con tanta técnica, ¿no? más de una manera acústica eh, e íntima. Eh, en este esfuerzo, bueno, vamos a contar con artistas que también van a estar pisando el escenario principal en las noches de gala y artistas que eh, son de nuestra región, de, nuestra, de, de la cercanía y de nuestra ciudad que también se suman a poder mostrar todo este trabajo que realizan y para el que se preparan todo el año que es el momento y la oportunidad de encontrarse con el público ávido del de, eh, género del tango así que bueno, nuestro tango café va a estar arrancando el 6 de julio y va a estar terminando el 20 de julio en diferentes horarios 11 de la mañana, 19 horas y 22 horas en algunos días va a haber dos, eh, dos funciones no en el mismo horario, así que tratamos ahí de, de acomodar agradezco a esta Majo que está trabajando con nosotros también para el Tango Café somos equipos, nos dividimos en diferentes grupitos que vamos trabajando cada temática así que bueno, eh, el Tango Café ya está en marcha Estamos terminando de, 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 de definir los últimos eh, ítems del cronograma y ya a partir del 6 de julio van a tener la oportunidad de en los bares de la falda encontrarse con la propuesta del tango. Eh, aparte de las propuestas de, de la, del tango café, tenemos las milongas, algo que, como bien decía Javier, eh, hemos tratado de fortalecer eh, trabajando en una milonga mensual durante todo el año pero que en el mes de julio profundizamos y tratamos de generar todos los viernes 
va a haber eh, milonga en el teatro del Hotel Edén, como lo hicimos el año anterior, eh, con destacados DJ, eh, sabiendo que es una movida que renueva el público del tango, que no solamente es, que es a quien gusta bailar, ¿no? que es, hay muchos jóvenes que han encontrado en, el, en la danza, en el tango, la oportunidad también de vincularse con el género. Un género que, como decía Andrea, ha sido muy controvertido, pero que ya forma parte de nuestro folclore nacional, claramente. ¿no? Eh, así que bueno, vamos a tener, aparte de la milonga, de la gran milonga que anunció Javier, vamos a tener tres milongas más eh, los viernes y el sábado de la noche de gala. También va a haber milonga en el Teatro del Hotel Edén. Sumado a eso, eh, tenemos la milonga callejera, que es, forma parte, no es tanto una milonga, porque no es que se, no se lleva, no, no son todas las obras que dura una milonga, es más una intervención, lo que sería una intervención en la calle para ser visible, para disfrutar, para encontrarnos y transmitir esta alegría de estar viviendo en tiempo de festival en La Falda. Eso es el sábado, va a ser el sábado eh, 22. Hemos cambiado el horario, no va a ser a la siesta, va a ser a las 11, atendiendo algunas sugerencias que hemos recibido también de gente cercana. Eh, vamos a tener teatro con un grupo de acá, de nuestra región, que van a estar... Eh, presentando, haciendo su propuesta en la Biblioteca Popular Sarmiento eh, como, como parte de este proceso también que trabajamos desde el área en fortalecer tanto lo institucional como los grupos de nuestra ciudad y de nuestra región que necesitan ser acompañados para poder mostrar eso que trabajan también durante todo el año con eh, el grupo de Barullando Tango que ya han hecho sus presentaciones pero que en esta oportunidad eh, van a ser, va a ser una, una función gratuita porque va a estar cubierta desde la, el calle, está cubierto desde el amor. Eh, también tenemos esta experiencia que ya hemos eh, transitado en otras oportunidades que es música ciegas, esta oportunidad de escuchar eh, en total oscuridad todo, todo un disco completo, en este caso van a ser tres discos diferentes. Eh, también va a ser en la Biblioteca Popular Sarmiento, en ese espacio. Eh, los invitamos a sumarse, es algo diferente, muy movilizador, en total oscuridad. Escuchar, les aseguro que uno descubre cosas que no escucha de, de otra manera que no es así, en la, en la oscuridad. Así que bueno, vamos a tener ahí a, a Piazola, a Andrés Calamaro y a eh, Bajo Fondo tres discos, en diferentes, en tres horarios diferentes. Eh, tenemos también, bueno, esto también que anunció Javier, el concurso de vidrieras y el concurso de fachadas. Invitamos a todos a vestir la ciudad de tango eh, y, a, y, a, y a ser parte desde algún lugar, desde el lugar que nos toca, para poder eh, compartir y, y disfrutar en conjunto a quienes nos visitan, que eh, es importante cómo, la, cómo sorprende eso en quienes nos visitan y a nosotros, vecinos de la ciudad, también nos invita a, a darnos cuenta que estamos en tiempo de festival, que el festival nos pertenece a todos, un poquito de cada uno. ¿no? Eh, creo que el certamen de voces. Bueno, el certamen de voces es la final del certamen de voces. Este año participan 13 subsedes. Eh, de diferentes puntos del país, ya arrancaron las primeras a partir del 4 de junio y van a estar terminando las últimas el 2 de julio. Eh, es un esfuerzo que hacen organizaciones, instituciones de diferentes localidades para poder ser parte de nuestro festival con esta posibilidad de tener la oportunidad de ser parte de la noche de gala, ¿no? de estar en ese escenario. Hemos transitado eh, este tiempo pasado, hace unos días, en Buenos Aires, en el MICA, y hemos, sido, hemos recibido tantas propuestas y es, tan, y es tan deseado y anhelado ese escenario que es muy importante que nosotros los faldenses le demos la importancia que tiene ¿no? porque desde afuera se ve con, mucha, o con mucho anhelo así que bueno, el certamen de voces que va a estar también funcionando eh, sucediendo en el Teatro del Hotel Edén eh, miércoles 19 y jueves 20 eh, con la participación de las 13 subsedes más los ganadores de la Estrella Sos Vos en Género Tango que fue en el verano y este año también vamos a contar desde Montevideo con dos ganadores que no pudieron acceder 
el año pasado, eh, que son los ganadores del 2019, pero que bueno, en conjunto con Joven Tango, la asociación que organiza, van a estar viniendo también desde Uruguay. Eh, exactamente, voces, no, no, espero no olvidarme de nada. Eh, son nueve o diez actividades extra festival, extra noches de gala, que nos invitan a sentirnos parte, a encontrarnos con el género. Si bien el género no nació en las sierras de Córdoba, pero sí las sierras de Córdoba ostentan el título de festival nacional, porque eso sí tiene que ver con una característica de identidad propia, que es generar eventos para que quienes desean venir a la ciudad se encuentren con esta propuesta desde lo turístico y entonces por eso trabajamos la identidad la Expo Tango me olvidaba ah, ahí está, la Expo Tango es, una, es la experiencia que transitamos con los talleres de la ciudad con los elencos estables como los coros el coro del centro de jubilados el coro de cámara, el coro municipal artistas de la ciudad, escritores eh, este año vamos a tener el domingo eh, eh, la presencia de coro T y Palabras, donde se va a, a escuchar los coros, donde se va a leer poesía y se van a escuchar autores. Eh, después la expo de los talleres, donde los talleres municipales, esos que, de los que hablamos siempre y que están distribuidos en toda la ciudad, también se suman y ofrecen y, se, y proponen un trabajo sobre, sobre el tango, eh, generando también esta pertenencia. Y después va a haber clases de canto, con la profesora Marisa Santos, que va a tener, eh, van a, para quienes tengan ganas de, de darse el gusto de cantar un poco, pueden hacerlo también. Tenemos seminarios y talleres de danza con el Baile Folclórico Nacional y dos eh, bailarinas de la ciudad de Córdoba, de Buenos Aires, que vienen a traer esta, nueva, esta renovación, tanto en la propuesta coreográfica como en esta revolución de los roles, ¿no? Eh, el varón en el tango tenía una impronta y la mujer otra bueno, estos cambios de paradigma que en los que estamos viviendo también hacen que eso se modifique y bueno, vamos a, nos sumamos eh, en esta nueva propuesta eh, generando por lo menos saber de qué se trata y, de, y transitarlo a través de los cursos y talleres creo que ahora sí lo dije todo eh, muchas gracias por acompañarnos eh, es importante que la primera presentación sea en nuestra ciudad que sea entre nosotros que, y que todos podamos valorar todo este esfuerzo y este gran trabajo que hacemos para toda la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, directora. También agradecer a Roby, que estaba por ahí, otra compañera de trabajo que es un poquito quien coordina el tema de la subsede, ¿verdad? Débora andaba por ahí, bueno se fue tal vez bien gracias gracias Leo. María José también bueno porque como decía tanto Javier como Ana no hay una sola área de la municipalidad que no se involucre en esta organización una pregunta directora una pregunta Ana ¿Sí? ¿Cuándo, ¿cuándo comienzan a pensar el festival de tango? Y a pensar, apenas terminó el que, el, que, el que termina, digamos. A pensarlo empezamos ahí porque hacemos la primera evaluación en donde analizamos la repercusión, eh, todo el alcance, eh, el trabajo que nos llevó, qué podemos mejorar, desde dónde podemos crecer y trabajar fuertemente eh, ya empezamos en temporada, digamos, ¿no? Mientras estamos transitando la falda bajo las estrellas ya estamos trabajando en lo que va a ser... Eh, la grilla de las noches de gala y en todas las actividades Más bien, menos muchas gracias bueno, antes de darle la palabra a la Secretaria de Turismo yo le voy a preguntar a alguno de ustedes a ver, me voy a una de las voces más dulces que tenemos en nuestra localidad ¿no? ¿cuál es tu tango, mi longa favorita? yo recién dije, bueno, buenas noches a todos yo recién dije la comparsita Eco con con Néstor Pousa, pero en realidad voy a destacar que en la familia el que más admire el tango y nació con el tango es mi abuelo de 93 años que Carlitos lo conoce porque le ha mandado muchísimos saludos y la verdad en honor a él, a mi abuelo Humberto, es que me gusta tanto el tango. Me gusta también, sí. Y a ver, acá, Oscar, ¿cuál es tu tango favorito? Bueno, hay, hay más de cuatro. Pero este, si tuviera que elegir uno, 
de Escobián y Cadícamo, los mareados. ¿Los conocen todos? Ah, no voy para acá. Acá, a ver. A ver, carita conocida. Tango favorito, Gaby. ¿Mate? Uno de Carlos Verde. Vamos por uno. El día que me... Con él, el día que lo quieras, por una cabeza. ¿Sí? Bueno, el mío, muchos, pero el amor desolado, tal vez. Y de esta manera. A ver, a ver. 